Καλημέρα φίλοι του καναλιού του Στάθη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για όσο δεν με ξέρετε, είμαι ο Στάθης και μαγειρεύω στη φύση για σας. Σήμερα θα κάνουμε μία συνταγή που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα και στις 25 Μαρτίου έχει τη τιμητική του. Ναι, καλά καταλάβατε, σήμερα θα φτιάξουμε μπακαλιάρο. Η Παρασκευή του πικίλι, τηγανιτός, ψητό, βραστός. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εμείς σήμερα όμως θα κάνουμε μπακαλιάρο πλακή. Ας μην σας κουράζω άλλο με τα λόγια, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή και χαίρομαι που είστε όλοι εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να προετοιμάσουμε τα λαχανικά μας για να το τοποθετήσουμε στην κατσαρόλα. Για τη σημερινή συνταγή θα χρειαστούμε καρότο, πατάτα, πράσο, κρεμμύδι, ξερό, σκόρδα, σέσκουλα και άνηθο. Αλλά αν θέλετε αυτή η συνταγή γίνεται και με μαϊντανό. Εγώ προτιμώ τον άνηθο. Λοιπόν... Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας, να σας δείξω πώς ακριβώς θα τα κόψετε για να το τοποθετήσετε μέσα στην κατσαρόλα και να ξεκινήσουμε αυτή την πεντανόστιμη συνταγή. Πάμε! Το ίδιο πράγμα, ροδελίτσα, στο ίδιο πάχος με την πατάτα. Και κρατήσαμε στο τέλος τα σέσκουλα και τον άνηθο γιατί δεν θα μπουν από την αρχή στην κατσαρόλα όταν μαγειρευτούν τα υπόλοιπα υλικά για 20 λεπτά όταν αρχίζουν και μαλακώνουν 5 λεπτά πριν βάλουμε τον μπακαλιάρο βάζουμε τον άνηθο και τα σέσκουλα να μαλακώσουν, να βγάλουν τα αρώματα και στη συνέχεια μετά από 5 λεπτά προσθέτουμε πάνω πάνω να κάτσει σε όλα τα υλικά ο μπακαλιάρο και να ψηθεί ουσιαστικά στον ατμό κόβουμε εδώ τις ακρούλες για τα σέσκουλα απλά τα σπάτε με το χέρι δεν τα θέλουμε πιο ψηλά τα θέλουμε σε αυτό εδώ το μέγεθος και για τον άνηθο σας έχω ξαναδείξει τον άνηθο πως τον θέλουμε, πως τον κόβουμε τον κάνουμε, τον τυλίγουμε καλά καλά και με προσοχή μαζεύουμε τα χέρια μας και το ψιλοκόβουμε Δεν βολεύει και πολύ εδώ το σημείο που κάθομαι για να τα κόψω πιο γρήγορα και πιο σωστά Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με όλα μας τα υλικά και την προετοιμασία τους Τώρα θα πάμε να τα τοποθετήσουμε μέσα στην κατσαρόλα Για να δείτε με ποια σειρά θα τα βάλουμε και τι θα κάνουμε συνέχεια Πάμε Τώρα, αφού τα κόψαμε σε ροδελίτσες Τοποθετούμε τις πατάτες στον πάτο της κατσαρόλας Τώρα τα κρεμμυδάκια τα πλώνουμε από πάνω Πράσο και καρότο και τα απλώνουμε και αυτά και το σκορδάκι μας Αφού το τοποθετήσαμε στο σκεύος μας τώρα θα ρίξουμε ελαιόλαδο Ρίξτε μπόλικο ελαιόλαδο να πάει παντού και νεράκι να το καλύψουμε και μισό δάχτυλο παραπάνω Τις ποσότητες μην αγχώνεστε θα σας τις γράψω από κάτω από το βίντεο Δύο πρέζες σαλάτι Μία πρέζα πιπεράκι Τώρα πάμε να ανάψουμε τη φωτιά μας Να τα βάλουμε πάνω να αρχίζουν να γίνονται Λοιπόν, τώρα θα προετοιμάσουμε τον παστό μας μπακαλιάρο. Αυτός εδώ είναι ο παστός μπακαλιάρος, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι μέσα στο αλάτι, είναι αγορασμένος έτσι. Και τα παλιά τα χρόνια, τι κάνανε. Επειδή υπήρχαν περιόδους που δεν μπορούσαν είτε να ψαρέψουν εδώ στα νησιά λόγω κακοκαιρία, είτε πάνω στα βουνά, επειδή εκεί πέρα έχουν έλλειψη ψαριών, αγοράζανε μπακαλιάρο, έτσι παστό όπως βλέπετε εδώ πέρα, και τι κάνανε, όταν θέλανε να τον μαγειρέψουν παίρνανε τον μπακαλιάρο, βλέπετε εδώ έχουμε και τα αλάτια τον βάζανε μέσα σε νερό για 24 ώρες αλλά τι, στην αρχή κάθε 2 ώρες αλλάζανε το νερό πρώτα απ' όλα τον τρίβανε να φύγουν όλα τα αλάτια αλλά επειδή το αλάτι ισχωρεί μέσα στο κρέας κάθε 2 ώρες για 8 ώρες τον ξεπλένανε καλά και μετά τον αφήνανε για ένα 24 ώρο 
μέσα σε νερό, όπως έχουμε και εμείς εδώ το δείγμα μας, αυτό σας δείχνω πως είναι ο παστός και τι έχουμε κάνει, έχουμε πάρει εμείς ένα κομμάτι, έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία που σας περιγράφω τώρα και θα το δείτε σε λίγο πως είναι καθαρισμένος χωρίς τα αλάτια του για να τον κόψουμε. Εδώ είναι ο μπακαλιάρος που έχουμε ξαλμυρίσει μετά από 24 ώρες, βλέπετε δεν έχει ίχνος αλατιού και πάμε να τον κόψουμε. Πως θα κόψουμε τον μπακαλιάρο. Ξεκινάμε από την ουρά για να καθορίσουμε τα μεγέθη και επειδή στην ουρά το κομμάτι είναι πολύ μικρό θέλουμε τέτοια κομμάτια ακριβώς. Κόβουμε και όταν αρχίζει και φαρδένει τον κόβουμε στη μέση. Ωραία. Δεν χρειάζεται αλάτισμα, λίγο πιπεράκι από πάνω. Τρίψτε τα παλά με το χέρι σας. Και είναι έτοιμος για να μπει στην κατσαρόλα. Τώρα ρίχνουμε και τον άνηθο και τα σέσκου. Και τώρα από πάνω θα βάλουμε τον μπακαλιάρο. Θα τα αφήσουμε να μαγειρευτεί για 5 λεπτά. Ωραία, πιάσαμε μια γεμάτη πυρουνιά με όλα μας τα υλικά. Mm. Είναι πεντανόστιμο. Ο μπακαλιάρος έχει δέσει πάρα πολύ ωραία με τα ζουμιά του, με τα σέσκουλα και τον άνηθο, νιώθει στη γεύση. Το καρότο δίνει μια δροσιά στο φαγητό μας και όλα δεν είναι τέλεια. Σίγουρα οι παλιές νοικοκυρές δεν το έχετε φτιάξει χιλιάδες φορές αυτό το πιάτο, αλλά για τους νέους μάγειρες της ηλικία μου και μαγείρισε, φτιάξτε αυτό το πιάτο, θα εντυπωσιαστείτε. Πραγματικά, είναι πεντανόστιμο και δεν νομίζω ότι σας δίνω συνταγές που δεν είναι νόστιμες όσοι έχουν μαγειρέψει μέχρι τώρα ξέρουν ότι όλα τα φαγητά έχουν πολύ αγάπη και πολύ νοστιμιά αυτά από μας σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που ήσταν για ακόμα μια φορά εδώ πέρα φιλιά πολλά από την Ικαρία φιλιά πολλά από αυτή την πανέμορφη φύση που μας δίνει η Ικαρία και τα λέμε την επόμενη φορά Α! Και μην ξεχνάτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, μια κοινοποίηση να το δουν και οι φίλοι σας και αν σας άρεσε τόσο μα τόσο πολύ και ένα like. Αντίο!